¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, familia Next Level? Somos 34, somos una reunión bien pequeñita el día de hoy. Vamos a poner todos gracias, Agdel, gracias, Agdel, gracias, Agdel, ahí en el chat. Mi hermano, muchas gracias por estar ahí poniendo la música. Siempre nosotros en el equipo decimos poner la música. Poner la música es poner la influencia, poner el liderazgo. Poner la música es estar ahí a la orden. Y gracias, mi hermano, por poner ahí la música por estar ahí con todos, siempre con ese compromiso, familia, los que no conocen a Del Cárdenas, él es un tremendo líder, que está ahí, me contaron que estaba en Cancún, si no me equivoco, pues que no podía, con los problemas, con el, con el tráfico aéreo, digámoslo así, pero bueno, familia, vamos a ir empezando, gracias a Del, mi hermano, vamos a ir dándole caña, ¿cómo está por ahí Tute, Puerta, Jacobo, Vélez, cómo estamos, mi hermano, Gina, Ávila, Sergi, papá, nos vemos esta semana. Dani, Pirel, ahí saludando. ¿Cómo no te iba a saludar ya ahí? Tan arreglada, Ricardo Gómez. Luz, Adriana, no te escondas, no te escondas que te veo, Luz. Buenísimo, Carlos de Bacchio, María Teresa, Flores. Familia, en nombre de Next Level me disculpo por porque haya habido esa pequeña tardanza, pero por quedarse y ser pacientes, hoy hay premio, familia. ¿Quién quiere aprender a compartir esto en grande? Porque familia, estamos en Next Level, estamos trabajando junto a By Design, estamos con la que es para mí la mejor compañía en esta industria. Y muchas veces nos emocionamos y hay veces que no acabamos de compartirlo bien o no sabemos en qué enfocarnos. Entonces, primero que nada, te quiero decir el día de hoy que lo más importante y probablemente una de las habilidades no consideradas habilidades más importantes es saber lo que quieres. Porque saber lo que quieres es saber poner un rumbo. ¿Me explico? Saber poner un rumbo te, puede, te, te lleva a saber dirigirlo. Entonces, en este negocio, este es un negocio de personas, es un negocio de liderazgo. El liderazgo es influencia y la mejor capacidad que puedes tener es saber tener esa influencia, saber poner esa dirección. Pero esa dirección empieza cuando tú tienes una dirección. ¿Se me sigue hasta ahí? Agdel, mi hermano, ¿me sigues hasta ahí? Jacobo, ¿me sigues, papi? Let's go. Entonces, chicos, segui siguiendo con que esto es un negocio de influencia, hay que poner la influencia. El primer punto es saber lo que quieres. En esta sala, me imagino que si estás en esta sala es porque quieres enfocarte también, aparte del trading o únicamente no tanto en el trading, sino en el negocio, en el poder compartirlo, en poder capitalizarte a través de la, de la red, en poder construir tu franquicia, tu negocio online, poder eh, luego ganarlo aquí, reinvertirlo en el trading, en las criptos, etcétera. Pero muchas veces lo que no entendemos es la parte técnica de cómo poder compartirlo, cómo hacer que esto gire, ¿verdad? Entonces, te voy a compartir lo que me enseñó uno de mis mentores, esto que compartimos nosotros en nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Eso es, vamos encendiendo las cámaras, chicos, vamos encendiendo las cámaras, pero sobre todo tengan bola y papel. Esto que les voy a compartir es lo que comparto en formaciones muy privadas, ¿ok? Es lo que le comparto a personas que de verdad quieren hacer este negocio. Gracias a este ciclo de acción han salido cinco diamantes en nuestra organización. Así que familia, les recomiendo estar bien atentos. Sony 21, hemos empezado tarde y encima va a ser cortita, ¿ok? Pero va a ser muy poderoso. ¿Están listos familia? Pongo número 777 si están listos con boli y papel que están prendidos, están preparados para recibirlo. Y vamos con todo. Raúl López ahí desde Panamá, si no me equivoco. Julián me ha hablado maravillas de ti. Míralo, Julián, qué grande conectado aquí. Perfecto, familia. Pues vamos empezando y let's go. Primero que nada, chicos, quiero que me digan cómo, cómo es este sistema que habla chat. Ok, vamos a ir a las bases, ¿vale? Vamos a ir a las bases. Chat nos habla siempre de las 3Ds, ¿verdad? A la hora de hacer un arranque. Dream, ¿verdad? Design y do it, ¿verdad? Lo primero, como hablamos, es saber qué quieres. Es ese sueño, ¿verdad? Lo Familia, tú entiendes una cosa. En las conferencias que tú vayas a ir, en los eventos masivos, en las grandes conferencias, eso es por lo general, por lo general, son conferencias en las que se reconoce al que está dando la formación. Por lo general, no son esas mayores claves que te van a llevar a un siguiente nivel. Pero el sistema es como esa universidad. 
como esa academia en la que tú día a día vas aprendiendo esas claves para ir a una siguiente base, para ir a un siguiente nivel. Y por lo general son bases muy sencillas, son claves muy, muy elementales. Lo que te voy a compartir el día de hoy es bien elemental, ¿ok? Pero entiende que en la construcción lo elemental es un ladrillo. Y en la construcción lo más masivo y grandioso que se ha construido es, por ejemplo, la muralla china. Y la muralla china se construyó, se construyó con ladrillos bien elementales. Entonces tú tienes que enfocarte en esas bases y hacerlo de forma consistente, de forma extraordinaria. ¿Se escucha familia? ¿Se escucha ahora? Perfecto. Familia, como hablamos, vamos a hacer un repaso bien breve. Las tres Ds es Dream, Design y Do It, ¿verdad? Dream es el sueño, es qué quieres, es el qué, ¿ok? Es tener esa claridad, familia, es saber qué es lo que quieres, saber por qué estoy aquí, saber por qué hago este negocio, saber por qué me levanto temprano, saber por qué me voy a dormir un poquito más tarde después de haber trabajado y estar cansado el día de hoy. ¿Verdad? Design es el plan, ¿ok? Pero tú entiendes que este plan, si no sabes por qué lo estás ejecutando, no tiene ningún motivo, no tiene ningún sentido. Tú dices, ok, el mapa está bien guapo, pero si no sabes que hay un tesoro al final, no tienes ni por qué ponerte a mirarlo, ni por qué ponerte a estudiarlo, ¿ok? Entonces, lo primero es saber que está el tesoro. Y aquí lo primero que tú haces es tú poner ese tesoro, Tú tienes un mapa que te puede llevar ese tesoro que tú lo pongas y tú tienes aquí un cómo llegar, cómo superar ese mapa, cómo superar todo ese proceso para pasar este mapa y para llegar a esto. Pero todo empieza empezando con la visión final. Todo empieza, como se dice, como, como desde saber por qué empezaste, me explico, pero ya tener una imagen clara al principio. Entonces ahora nos vamos a enfocar Hemos hablado del dream, el design que nos pone by design es ese 6, 3, 6, 9, ¿verdad? El builder, luego el pro builder y luego el diamante, ¿cierto? Que son cuatro pro builders y cuatro pro builders. Ahora nos vamos a enfocar en el cómo. En el cómo, familia, estos son las bases, estos son las habilidades de este negocio. Esta hoja, familia, esta hoja, si tú la puedes coger, entender y duplicar y multiplicar, Tú le vas a estar pegando un diamante, le vas a estar pegando un presidente y vas a estar ayudando a otras personas que puedan estar haciendo lo mismo. El cómo funciona cuando Chad habla del do it. Ok, cuando habla del do it, lo queda un poquito junto, pero ya me entiendes. Habla de las tres C's, ¿verdad? Y las tres C's, ¿qué es? Conectar, compartir, cerrar. ¿Verdad? Familia, yo como, como he ido trabajando estas, estas tres C's en todo este proceso, te lo voy a compartir en este ciclo de acción. ¿Ok? Te lo voy a compartir en este ciclo de acción. Y este ciclo de acción es algo bien sencillo. ¿Vale? Es algo bien sencillo, pero es algo, como decía, no sé si a algunos les gusta el fútbol por aquí. ¿Quién le gusta el fútbol, familia? Ponga aquí un número... 5 si te gusta el fútbol, 5 de Carlas Puyol, familia, ese 5 de Paolo Maldini en sus tiempos, ese 5, familia, de Fabio Canavaro. Ponme aquí ese 5 en el chat si te gusta el fútbol. Familia, Johan Cruyff decía, no hay nada más fácil, no hay nada más sencillo que jugar al fútbol, pero no hay nada más difícil que jugar a un fútbol sencillo. Este ciclo de acción es exactamente lo mismo, ¿vale? Es algo bien sencillo, pero es algo que tienes que entenderlo y ejecutarlo de forma sencilla, sin paja en la cabeza. Es algo que cuando estamos ejecutando en el negocio muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Pero apúntate esto y guárdatelo, no es malo tener miedo. Lo malo es luchar con ese miedo, lo malo es aguantarte, porque es ahí cuando salto o no salto, salto o no salto, ¿me explico? Entonces, cuando tú tienes claridad en el plan, tú simplemente tienes que moverte. ¿Por qué me encanta este tipo de formación, familia? Porque te da claridad en qué tengo que hacer. En, la, en, en el gran libro, familia, en la Biblia decía, decían, 
Cuando la visión está clara, tú no tienes que pensar, solo ejecutas. Entonces, cuando tu visión de acción está clara, tú no tienes que pensar, solo ejecutas. Quiero que te guardes esto que vas a ver el día de hoy. Ese es el ciclo de acción, familia. Entonces, en el ciclo de acción, lo primero que hacemos que es, ¿vale? Primero, primero antes de explicarte esto, quiero que entiendas tu negocio como una empresa, ¿vale? Quiero que veas tu negocio como un negocio. Y toda empresa, toda parte de producción es un embudo, ¿ok? Entonces, en un embudo, ¿qué hace? Entran por aquí los prospectos y sale la conversión que tienes en ventas, ¿verdad? La conversión que tienes en registros, en socios, etcétera. Entonces, lo mismo que sería para un negocio normal, tú tienes aquí tu prospección, ¿verdad? Tu invitación, tu presentación, tu seguimiento, tu cierre. Y en nuestro caso tenemos aquí el lanzamiento, que es lo que multiplica el agua, ¿vale? Entonces, Quiero que entiendas este negocio, este ciclo de acción de la misma forma. La prospección, déjame que a ver si encuentro otro color. La prospección es lo que vas a hacer tú para poder hacer esa presentación. La prospección va a venir a través de tu lista o a través de tus redes sociales o en frío. ¿Ok? Entonces, cuando un nuevo inicia, cuando tú inicias como una persona nueva, enfócate en esa lista. A la hora de trabajar la lista... Yo te recomiendo, mira, lo voy a hacer así de forma paralela. A la hora de poner tú la parte de prospección, ¿vale? Llámalo prospección o llámalo conectar, contactar. ¿Ok? Llámalo contactar. Cuando tú empiezas la lista, contactas, ¿verdad? Tienes tu lista de 20, 10 a 20 más influyentes y tienes luego tu lista de 50 a 100 personas normales de tu lista, ¿ok? ¿Me siguen hasta aquí, familia? Es así como construimos y es así como ha estado dando buenos frutos. Entonces, les recomiendo poder apuntarlo, porque al final en este negocio no se trata de lo que tú aprendes, se trata de lo que tú apuntas. Me explico lo que tú puedes aplicar. No se trata de lo que puedes aplicar, se trata de lo que puedes duplicar. Entonces, si tú no estás tomando notas, familia, si tú no estás apuntando, no vas a poder duplicarlo. No se trata de que digas, ah, Pablo, lo he aprendido, vamos a hacer pasta. Se trata de que lo hayas apuntado y duplicarlo. Pues no se trata de que tú puedas ahora tú te decirle, ok, ya sé hacer esto. Sino de que tú puedas cogerlo de una forma bien sencilla y poder enseñárselo a tus socios. No, Pablo, pero todavía no tengo socios. Enseñárselo a tus futuros socios. ¿Me explico? Entonces, vamos manos a la obra, familia. Lo primero en el embudo es la prospección, ¿cierto? Lo primero en nuestro ciclo de negocio es contactar. Contactar hacia tu lista, a tus 10, 20 más influyentes y 50, 100 de personas normales o a través de las redes sociales, ¿ok? Entonces, una vez has contactado, el siguiente paso, ¿vale? Es conectar, ¿vale? Entonces, en conectar, Familia, en conectar, ponme un número 3 si me está siguiendo, familia. Ponme un número 3 si me está siguiendo. En conectar, familia, es bien sencillo. Yo, ¿qué, ¿Cómo estamos duplicando? ¿Qué es algo que está dando efectividad? Esto es un negocio muy personal. Mandarlo a una video no funciona tanto. Mandarle un video directamente no funciona tanto. ¿Me explico? Ponerle directamente a tu, a tu habla muchas veces no funciona tanto. Si te lo puedes ahorrar, hazlo tú primero. Entonces, a la hora de conectar, conectas con la videollamada. Ok, y en esta videollamada, ¿qué voy a hacer, Pablo? En esta videollamada, primero te vas a interesar. Entiende que esto es un negocio en que lo más importante es la comunicación. Y para tú poder comunicarte, no, lo más importante no es que te entiendan. ¿Vale? Para tú poder comunicarte, lo más importante no es que te entiendan. Para tú poder comunicarte, lo más importante es entender tú a la persona. Apúntate eso. ¿Ok? Entonces, lo primero es interesarte. ¿Vale? Preguntarle qué es lo que haces. Tu, tu trabajo, tu familia. Eh, ¿Estás eh, feliz haciendo eso? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que vas a hacer? 
vas interesándote en la persona. No le digas, ah, mira, mi amigo se está yendo a Dubai. Ah, mira, acabamos de venir a México. Tengo un viaje ahora gratis, gratis a México. Tenemos un semi automático que me hace ganar dinero mientras duermo. No seas estúpido. Si tú le dices eso a la persona, lo único que va a hacer es no querer escucharte. Ok, tú te interesas. Ok, primero te interesas. La persona ve que te has interesado por él y empieza a conectar contigo. Ok, y tú puedes ver en qué punto se encuentra. Tú puedes ver qué es lo que necesita. Por lo general, la gente, todos tienen problemas. Ok, y estos problemas por lo general son el dinero, el tiempo, el estilo de vida y problemas de la familia. Y esos problemas de la familia, por lo general, se dan por estilo de vida, tiempo o dinero, ¿ok? Y salud, que ahí tampoco ya no entramos, ¿ok? Aunque sí que podrías llegar a entrar, de según qué forma. Entonces, una vez tú has entendido eso, tú puedes empatizar con algún problema que hayas tenido similar. Entonces, tú una vez has empatizado con algún problema que has tenido similar, le empiezas a contar tu historia, ¿ok? ¿Y tu historia cómo funciona? Primero, tus antecedentes. Segundo, lo que no te gustaba. De tus antecedentes. Tercero, lo que encontraste. Y cuarto, tus resultados o tu visión. ¿Ok? Entonces, imagínate que la persona te ha dicho, no, brother, estoy muy quebrado, no, estoy muy cansado porque no tengo tiempo, estoy trabajando muchas horas, estoy estudiando, o no tengo mucho tiempo para ver a mi familia, estoy trabajando muchas horas. Tú le dices, guau, guau, ya ves, y cuéntame, ¿cómo así? No, es que me dedico a esto y te estás interesando, guau, ya ves, mira, fíjate que me hace recuerdo mucho, hace un tiempo cuando estaba empezando, encontré una situación similar, estaba estudiando, estaba en la universidad, estaba dando un montón de horas y me empezaba a deprimir un poco porque veía que iba a estar siempre igual. Y la persona, sí, me pasa lo mismo. Entonces ya estás empezando a conectar. Cuando entiendas la comunicación, quiero que, que, que pienses en mis manos, ¿vale? Todo el mundo tiene una realidad diferente. Entonces lo único que tú tienes que hacer es hacer que la persona se abra, tú abrirte para poder conectar y llevarlo a tu realidad. Su realidad es, estoy jodido. Tu realidad es, te puedo ayudar. Tengo algo que te pueda servir. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta aquí? Pónganme el número 5 si me siguen, familia. Si están entendiendo. Esto es lo más importante. Porque una vez tú has conectado bien ahí, en el seguimiento, tú lo único que tienes que hacer es interesarte por su vida de forma genuina, llevándolo de una base a otra. ¿Me explico? Es fácil. Pero es fácil cuando lo entiendes. Es como, yo qué sé, las mates. Si no sabes ni lo que significa el 1 y un 3, no sabes qué es. Pues que te pongan uno más tres es difícil, pero si tú ya sabes que es cada cosa, dices, ah, es fácil, es cuatro. ¿Me explico? Es mecánico. ¿Entiendes? Entonces, seguimos con el ciclo de acción, familia. Oh, perdona. Seguimos. Tu historia, con esto has conectado. Y cuando le dices, te entiendo, me pasaba tal, lo que encontraste, ahí la persona se va a interesar. Y aquí tú bien, bien breve le compartes el concepto sencillo. Concepto súper sencillo. La gente no tiene que saber cada punto del pib Graver. No tiene que entender cada detalle del SMA. No tiene que entender el Valimenta. No tiene que entender por qué hay esos precios en el BD Dream. No, 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 no. La gente tiene que entender el concepto. La mejor forma de compartir este negocio es dándole un concepto y una historia. Por ejemplo... By Design es como ese Amazon, ¿ok? Imagínate ese Amazon que recién está empezando, ¿vale? Pero que tú se lo hayas compartido a tus amigos y que se lo hayas compartido gratis, pero por cada compra que ellos hagan, ya sea unas Jordan, ya sea un móvil Apple, ya sea comida de perro, que por cada compra ellos lo compren más barato y que tú puedas generar un pequeño ingreso de cada compra que hagan tus amigos de Amazon. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entiendes lo que es el e-commerce, no? Pam, sí, sí. Y que aparte se enfoca en tres tendencias, digital, viajes y bienestar. ¿Ok? Explicas bien sencillo cada un par de cosas, pim, pam, y luego le dices, y si tú quieres lo puedes compartir. Familia, alguna persona si me ha visto compartiendo este negocio, literalmente es como lo compartimos. 
sencillo, pim pam. Y luego te cuento la historia de Larry, te cuento la historia de Edna, te cuento la historia de Alex, te cuento la historia de Jorge, de Noé, de, de Marina, de Tere. Ah, historias, familia, historias. Te voy a contar la que yo vea que se identifica contigo. ¿Me explico? Entonces, una vez hecho esto, ¿yo qué hago? Te digo, ok, brutal, ¿no? Sí, sí, suena interesante. ¿Te gustaría saber más? Apúntate, ¿te gustaría saber más? Sí, brutal. ¿Y aquí qué hago? Te mando al cuarto punto que te mando un vídeo. ¿Qué vídeo le mando? Le mando el vídeo de Cristian, le mando el vídeo de Jorge Monge, le mando el vídeo de Agustín Bermejo. Uno de esos tres, dependiendo en cuál se puede identificar más. Y después de este vídeo te digo, ok, pero antes de mandarte el vídeo, apúntate esto, ok, apúntate esto, es súper importante. Esto va un poco en contra de todo lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo. ¿Sabes lo que te dicen de no dar sin esperar nada a cambio? Pues aquí es al revés. Aquí tú solo puedes dar si te han dado algo a cambio. Ahora te voy a hacer entender esto, ¿ok? Yo te digo, Jacobo, brother, ¿te gustaría saber más? Sí, me gustaría. Si te mando un vídeo que lo puedas entender mejor, que lo puedas ver con más calma, más detallado, más profesional, ¿te gustaría verlo? Sí, es un vídeo bien corto, unos 6, 12 minutos. ¿Te parece bien? Brutal, brother. Perfecto. Entonces, mira, ¿para cuándo crees que te lo hayas podido ver este vídeo? ¿Para cuándo crees que te hayas podido ver este vídeo? Ah, yo creo que para mañana. No, mira, ahora no tengo nada que hacer. En 20 minutos me lo podría haber visto. Perfecto. Te lo mando ahora y conectamos. Te llamo en 20 minutos. ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto. Entonces, ahí hay un compromiso. Entiende esto. Si tú no has hecho eso antes, si ahora Del me dice, Pablo, te mando un vídeo, eh, vale, y te lo miras. Pero no me ha dicho un día o una hora para llamarme después. Si después me llama, yo diré, puta, Abdel, qué pesado, tío. Pero si yo ya le he dado mi compromiso, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿verdad que le di mi palabra a Abdel? Voy a cogerlo. Me explico, es un detalle. Esto me lo enseñó un multimillonario en esta industria, familia. Una persona que a día de hoy está ganando cerca de 300 mil dólares al mes. Y él duplica este ciclo de acción como te lo estoy compartiendo el día de hoy. Y este ciclo de acción te permite construir una estructura y con esa estructura poder construir un negocio consistente. Y esa es la base, pero todo empieza en ese ciclo de acción. Entonces, familia, le mandas el vídeo, has agendado reunión, vuelves a conectar. ¡Pum! Y en esa conexión, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Vídeo, vídeo soluciona dudas o da un poquito más de claridad, ¿vale? Y después del vídeo, ¿qué vas a hacer? Una llamada a tres. Ok, llamada 3, video llamada 3, video llamada 3, video llamada 3, video llamada 3, acuérdate de eso, video llamada 3, video llamada 3. Entiende esto, el 90% de tu negocio es edificación. El 10% es postura. El 90% de tu negocio es edificación, el 10% es postura. Ok, entonces, da igual con quién hagas la llamada 3. No tiene que ser una persona que le esté yendo mejor a, que a ti en el negocio. Es mejor si le va mejor que a ti en el negocio. Pero puede ser una persona con alguien que le esté yendo mejor o peor. La gente solo necesita ver a alguien más. Necesita ver más realidad, más confirmaciones. ¿Me explico? Si ahora conecto con un chaval joven, le puedo poner a Sergi. Y que hable de la red, aunque él tenga o, o esté ahora recién empezando. ¿Me explico? Si hay una persona que, que lo veo que es de un perfil más como Carlos de Bacchio, le pongo a Carlos de Bacchio. Aunque esté en otra etapa en el negocio, pero porque da más realidad a las personas. 90% edificación, 10% postura. ¿Me explico? Entonces, has contactado, has conectado, has compartido el concepto bien sencillo, familia. ¿Ok? Has conectado, contactado, conectado, compartido el concepto bien sencillo. Le mandas un vídeo para que lo pueda entender un poco mejor. Y luego haces una llamada 3. Y la llamada 3 es una confirmación. Entonces, quiero que entiendas esto viéndolo de esta forma. Has hecho la prospección, has hecho la invitación, has hecho la presentación. ¿Ok? En todo este proceso ya has hecho la presentación. Estás haciendo ahora mismo el seguimiento. ¿Vale? Entiende lo que es el seguimiento. 
el seguimiento es básicamente cumplir lo que has dicho que ibas a hacer. Si le dices, te voy a mandar un vídeo, le mandas el vídeo a la hora que le has dicho que le vas a mandar el vídeo. ¿Ok? El seguimiento es básicamente, familia, hacer el ban fam. Entiende y apúntate bien esto para el seguimiento. Ban fam. ¿Esto qué es? Una exposición, otra exposición, otra exposición, otra exposición. Y a lo mejor luego va a otra exposición. ¿Ok? Entonces, ban fam significa book a meeting from a meeting. Agendar una reunión de una reunión. Agendar una reunión de una reunión. Agendar una reunión de una reunión. Tu objetivo en cada reunión, familia, en cada reunión, en cada exposición, tu objetivo es agendar la siguiente reunión. Entiende esto. El 80% de los networkers no lleva sus seguimientos a, a, a más de la tercera exposición. Es decir, el 80% o más de esta sala, lo más probable es que cuando habla con alguien, no lo lleve más que de la tercera exposición. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. El 80% de los prospectos se firma entre la cuarta y la sexta exposición. Imagínate cuánta gente se está quedando en el aire por no ser profesionales. Tu negocio va a cambiar cuando todo esto lo empieces a hacer de forma profesional. Eso va a ser el punto de cambio en tu negocio. Cuando todo esto empiezas a hacerlo de forma profesional. ¿Ok? Entonces, cuando estás haciendo cada una de estas fases, estás haciendo el seguimiento. Y por lo general, será en esta llamada 3 o en una exposición 1 a 1 o 3 a 1 eh, en otro Zoom o en persona que harás el registro. Pero todo este es el ciclo de acción. Esto es el ciclo de acción. Si tú entiendes esto y lo puedes ejecutar de forma sencilla y de forma mecánica, es fácil tu negocio. Familia, Cristian Núñez, Agustín Bermejo se han hecho millonarios haciendo este ciclo una y otra vez más rápido que tú. Más veces, siendo más consistentes. Gustavo Salinas, eh, Jet Buena Luz. Imagínate poderte hacer millonario por aprender a hacer esto bien, hacerlo más veces y duplicarlo para que más gente lo haga más veces compaginándolo con un sistema poderoso, compaginándolo con una buena educación que le vayas dando a las personas, que le vayas, que vayas siendo tú un líder de la información, que vayas tú llevando a una persona al siguiente audio, a la siguiente formación, a la siguiente eh, reunión con tu líder. ¿Me explico? Ser un líder, con este ciclo de acción, compaginarlo con un buen sistema, promoviendo bien el sistema, enfocándote en que la gente esté bien en ese sistema, promoviéndolo bien con un buen sistema educativo, que el día uno ya está entrando la persona y ya le estás dando su primer audio. Entiende que este negocio, familia, nuestro trabajo como líderes es educar a las personas. Nuestro trabajo es en la educación y el entendimiento del prospecto y de nuestro socio. Porque más información es igual a más creencia y esto es un negocio de creencia y de liderazgo. ¿Me explico? Entiende que tu negocio es básicamente información en el tiempo. Más información en el tiempo, con más entendiendo tiempo como acción en el tiempo, con información es igual al liderazgo. ¿Me explico? Tienes información y tienes tiempo con acción. Cuando combinas eso, sale liderazgo. Cuando combinas eso de forma consistente, vas creciendo tu negocio. Y cuando vas creciendo tu negocio, no se trata de que firmes ahora a un fundador o a 20. Se trata de que tengas una gran masa de personas que están comprometidas con su crecimiento y que te puedan dar una libertad y unos buenos residuales. Ok, familia. Así que nada, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a dejar una pregunta ahí en el chat. Pongan alguna pregunta si tienen y respondemos a una que se vea que pueda aportar un buen valor a la gente. Y vamos acabando la, la sesión, familia. Pónganme ahí si tienen alguna pregunta. Los vídeos que mencionaste, Agustín, Cristian y Jorge. ¿Dónde los puedes encontrar? Los que tú compartes. En YouTube. En YouTube, mi bro. Entra en el YouTube de Next Level. Sale un, un vídeo de Cristian que se llama Presentación Boss Club. Algo así. Dura 12 minutos. Fíjate que sea el que dura 12 minutos. El de Agustín está en su YouTube. 
y el de Jorge en su YouTube, que se llama e-commerce híbrido o algo así, eh, el vídeo. Eh, como el de Jorge, pues es un chaval de 20 años, Agustín de 30 años más o menos, y Cristian de habla de, 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 de más de Latinoamérica, entonces dependiendo la persona con el que más se pueda haber identificado también la persona. ¿Cómo conectas a una video, un lanzamiento con mucha gente cuando no puedes saber mucho de cada invitado? Marcela, buena pregunta. Por lo general, Marcela, imagínate que, está, eh, que, que, que estamos lanzando tu negocio, ¿vale? Y tú me has dicho, hay 10 invitados. Yo te digo, perfecto, cuéntame un poquito de cada uno. Cuéntame más o menos cómo es el público. Y tú me dices, mira, María, Pepito y Daniela son trabajadores más mayores de unos 60 años, tienen su familia. Eh, Pablo, Quique, Jorge, Julián, tienen 20 y pico años, tal, tal, tal. Entonces, voy a ir enfocándome en el mensaje para poder llegar a cada uno. Pero antes, habiéndome informado de cómo es nuestro público, ¿ok? Si son todos chavales, el mensaje es diferente. Tú entiendes que cuando hablas a un público más adulto, lo que le interesa es el tiempo, la libertad para poder estar con su familia. Lo que cuando hablas con un público más joven, por lo general, lo que le interesa es más el estilo de vida. Entonces le hablas más de viajes, de lujos, de este tiene tanto, este está ganando tanto. Pero cuando le hablas de una persona mayor, le puedes hablar de, wow, ahora tiene todo su tiempo para viajar con sus hijos, dedicarle más tiempo a su familia, eh, poder no jubilarse a los 67, sino a los 50, etc. ¿Ok? ¿Te ha servido, Marcela? Súper, buenísimo. ¿Alguna, una última pregunta, vamos, vamos. ¿Alguna última información muy valiosa? Pablo Navarro. A ver, a ver, estoy mirando el chat. Si no hay más preguntas, familia, ¿cómo despertar el interés de la persona? No solo en servicios específicos, sino en el desarrollo de la organización. Dependiendo ya en qué, en qué está su interés. Agdel, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Por lo general yo lo hago con historias. Y viendo qué es lo que le interesa a la persona, porque a lo mejor la persona no le interesa mucho ser reconocida o ganar mucha pasta, pero sí ayudar a las personas. Entonces, yo digamos que te cuente a Jacobo cómo le ha ayudado el SMA, el Pip Graver, a Oscar García, a Brian Monroy, a Carla, como incluso Cristian, que está a tope, el tío está ahí a full con el Pip Graver. Te cuento historias, ¿vale? Y te hago verlo un poco y te digo, ah, ¿tú crees que esto le podría ayudar a la gente? Ah, sí, la verdad que sí. Cuéntame, ¿quién crees que te pueda, que, que le pueda servir de tus amigos? No, la verdad, que, que, que es, es sencillo, realmente son cuatro o cinco vídeos y poner la práctica. No, sí, la verdad que quizás a mi amigo Pablo, a mi amiga Tute, les podría ayudar, pues brutal. Mira, si quieres yo te ayudo, le compartimos, si no, no te preocupes. Igual si la persona no está, no, no quiero, no quiero, ni le presiono. Ni le presiono, porque ¿qué va a decir? No, es que solo te enfocas en que meta gente. No, haz lo que quieras, bro, más bien. Se lo muestro como que me da igual. ¿Quieres? Brutal. Aquí me tienes, mi hermano. Esto está ayudando a mucha gente y si crees que puede ayudar, brutal. Si no, ni te preocupes, más bien. Vamos a darle, bro. Me encantaría compartirle tu testimonio de éxito al equipo, tío. Y ahí la persona, hay gente, brother, que, que verás como, como que por primera vez en mucho tiempo están experimentando el reconocimiento. Y les mola y le digo, bro, ¿cómo te has sentido? Y dice, no, de locos, vamos a por tu builder, tío, let's go. ¿Tú no crees que te van a creer si estás haciendo pasta ya, cabrón? Ah, sí, es verdad, ¿sabes? Pim, pam, o le voy presentando a gente nueva, que vean la experiencia, historias, historias, historias. Ahí pues, familia, a ver. Un momento, que se me, me imagino que a veces también es darle ejemplos. Sí, historias, a tope. Las vas haciendo confirmaciones sin parar hasta confirmarlo, hasta las seis o cuantas. Hay veces que si la cuarta la persona la veo muy ahí diluida, me hago colega suyo, lo mantengo en mis redes sociales y lo, le dejo, le quito la atención. Hay gente que, que quiere tu atención, Sergi. Sergi pregunta, ¿les vas haciendo confirmaciones sin parar en, en lo que es el seguimiento hasta firmarlo hasta las seis o cuantas? Por lo general a la cuarta, si veo que la persona solo quiere mi atención, se la quito. Porque muchas veces cuando le quitas la atención, la gente luego se firma. Hay gente que como no tiene atención, quiere tu atención. Entonces, están ahí, no, es que me lo tengo que pensar, no, lo tengo que pensar, no, lo tengo que pensar. Y hay veces que le he dicho gente, no, mira, bro, pienso que esto no es para ti. 
pero no te preocupes, ve, igual vamos a ser amigos y tal. No, ¿por qué crees eso? No, porque veo que no te está costando tomar decisiones, a lo mejor, mejor es otra cosa para ti. No, va, vamos a probar. O, o gente que me han dicho, ah, bueno, sí, ya lo voy a ir pensando. ¿Me explico? Tú actúa con un poquito más de desapego, no como, fírmate, fírmate, fírmate. Ah, luego, ya he muchas veces. Cuando salen prospectos y quieren hablar primero, ajá, postura, 90% de edificación, 10% postura. Cuando salen prospectos y quieren hablar primero con otras personas para ver si están interesados, como para... Ricardo Gómez, esa es una muy buena pregunta. Dice, cuando salen prospectos y quieren hablar primero con otras personas para ver si están interesados, ¿cómo podemos enfocar para que no realicen eso? Yo le digo, brother, eh, brutal, me parece bien, así como que tú siempre, nunca vayas en contra, ¿ok? Tú nunca tienes que ir a chocar, tú tienes que, no, oh, brutal, bro, aunque sea una mierda, o sea, que es la peor decisión que pueda hacer en su vida, ¿no? Porque, no, todos mis amigos quebrados me dicen que no, pues no lo hago, le digo, le digo brutal, mi hermano, pero antes de hacerlo, te puedo hacer una pregunta. O, grábate esta frase, te puedo hacer una pregunta, porque cuando le dices te puedo hacer una pregunta y te dice que sí, ya le puedes decir lo que quieras. O sea, ya le puedes decir, brother, y, y a tu mamá con siete hombres ahí en un bar, o, o le digo, oye, te ves fatal con ese... Ya le puedes decir lo que quieras, porque ya te ha dado permiso. Entonces, clave decir, te puedo decir una cosa... Imagínate que tu amigo se está comportando muy mal, le dices, o tu socio, oh, no te puedo decir una cosa. Sí, cuéntame, ya te está dando paso, ¿me explico? Yo, si a Agdel le digo, brother, Agdel, ¿te puedo decir una cosa? Sí, cuéntame, brother, pienso que estás comiendo muchos tacos, te subieron un poco los kilos, ¿sabes? Tú estás haciendo ejercicio. No, verdad, gracias por decir. Pero si le digo, oye, Agdel, carón. Estás comiendo muchos tacos, ¿no? Y gila eso. Va a decir, ¿y este que se cree? ¿Te, ¿Entiendes? Es una leve diferencia. Entonces, yo diría, oh, brutal, Jacobo, es una buena idea. Sí, haciendo como un estudio de mercado, ¿no? Sí, sí. Cualquier tontería, así que la persona diga, sí, me entiende, ¿no? Y le digo, ah, brutal, bro, pero te puedo hacer una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Tú quieres? Tú, esos son tus amigos de toda la vida. Siempre te, como que es que vas compartiendo mucho con ellos, ¿verdad? O le diría, ellos tienen ya el estilo de vida que tú quieres, ya son emprendedores, tienen grandes resultados, gran estilo de vida y todo, me imagino, ¿no? Ah, no, no, que va, si está cual, más quebrado que el otro. Entonces le diría, buenísimo, bro, pero quiero que entiendas una cosa. Por lo mismo, probablemente haya gente que no va a querer hacer esto, gente que no lo vea bien, que lo vea un poco loco, gente que le va a flipar. Pero tú tienes que hacer esto porque tú lo ves. ¿Me explico? Sí, tiene sentido. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y esto me lo enseñó un mentor y es algo que lo uso bastante. ¿Entiendes esto, brother? El 5% de la población tiene el 95% del dinero, ¿ok? Y el 95% de la población tiene el 5% del dinero. Y eso se basa en su forma de pensar. Entonces, si tú escuchas al 95% de la población que está teniendo ese 5%, probablemente tengas esos resultados. Ok, yo por eso a la hora de empezar a emprender cambié mucho mi, 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 mi gente a quien he escuchado. Ah, va, tiene sentido. Y así ya lo he vacunado. Y ahí sí me dice, no, Pablo, es que no lo voy a hacer. Mis amigos me dijeron que es pirámide. Ah, ya te he dicho, bro, ¿y qué tal? ¿Y qué, qué, cómo le está yendo a tu amigo? No, tiene sentido, ¿verdad? Que el tío está ahí, que no le gusta eso. ¿Me explico? Lo vacunas un poco y le pones en contexto. Te diría que es bueno... Como respuesta a eso, eso te puede ayudar para muchas otras cosas, que es básicamente poner en contexto, darle una, una, un entendimiento más amplio y vacunarlo, prepararlo. ¿Ok? No sé si les... ¿Quién fue la...? Ricardo creo que fue el de la pregunta. No sé si te sirvió la respuesta, brother. Sí, mucho, mucho. Muchas gracias. Excelente, excelente herramienta para... O sea, lo que tú dices, dialogar y entender la persona. O sea, lo más importante es... O ir a nuestros, a nuestros prospectos y ponernos más del lado de ellos que, que eh, embutirles, como dice uno vulgarmente, eh, videos, eh, formación, formación, formación. Más es ponernos del lado de ellos y, y entenderlo, pero más de una parte humana. Quitar de un lado el design y humano, humano. Yo creo que con eso podemos ganar mucho más, más con la gente. La gente se une a ti, brother. 
le importa un, un bledo by design. Ellos quieren ver que hay un sistema que les pueda ayudar. Me explico, yo edifico mucho el sistema eh, para ser ciertos. Pero entonces es eso, sí, totalmente. Lo peor que hay que hacer ahí es ir al choque. Es decirle, sí, ¿cuánto ganan tus amigos? Son los pobres, cabrón. Oye, pero sí, pero no, tu trabajo es una pirámide. No, tu jefe gana más que tú y no tienes... No, no, no hagas así. En pregunta, empatiza. Te... Ah, entiendo. Tranquilo. Cuando tú te muestras como enfurecido, te muestras como un perro cuando le tiran agua. Nervioso, inseguro. ¿Me explico? Tú muéstrate tranquilo. Ah, sí, qué bueno. Me puedes pirámide. Ah, sí, bro, yo pensaba lo mismo, sinceramente. Pero cuéntame, ¿por qué piensas que es pirámide? ¿Qué entiendes por pirámide? Ay, ¿Me explico? Tranquilo. Y cuando te ve tranquilo, dirá, ah, bueno, ¿sabes? Tú se lo vas mostrando. Pero con calma, si tú vas al choque, cortaste la comunicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, familia, ya es hora. Un gusto de conectar con todos. Gracias a Yagdel por poner la música, mi hermano, por estar ahí a tope. Gracias, 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 chicos. Espero que les haya podido servir, que les haya podido ayudar y que puedan guardar esa información, que se guarden esa hoja y que ejecuten, que ejecuten, que ejecuten, que vamos a acabar este año en grande. Y como has echado, vamos a frotar ahí las manos, familia, que se viene mucho el crecimiento. Vamos a ver esa pequeña ahí que está en la cámara. Frotar las manos, a frotar las manos. Let's go, eso, eso es. Chao, familia. Pongan ahí en sus grupos. Qué buena, qué buena, qué brutal. Let's go. Vamos a inyectar energía a sus grupos, familia. Let's go. Buenas noches. Ay, buenas tardes, noches aquí. Y que vaya bien el día por Latinoamérica. Chao, chao.